Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni hamsini hadi milioni moja kote ulimwenguni? Hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Unaweza ona shipping pia iliyotengenezwa kwenye Essential Graphics panel iko juu ya orodha inayomaanisha iko kwa font. Wacha tuivute hiyo chini ya orodha. Kwa hivyo iko kwenye background. Wakati unafanya kazi na shape, hauhitaji kuwa na solid color kwa shape. Unaweza pia kuwa na gradient. Kwa hivyo acha tufanye hii sasa. Naenda kuklik kwenye color swatch kwa hii rectangle. Naenda ku start off na pure black kwa kala na nitachagua hii menu upande wa kushoto utapata hii tu wakati unafanya kazi na shapes sio fonts naenda kuchagua linear gradient niko sawa na default settings hapa kwenye gradient kwa sababu naenda ku modify ndani kabisa kwenye program monitor hivyo nita click okay na utaanza kuona edge ya hiyo gradient ikianza kuchukua effect upande wa kushoto kwenye image naenda ku zoom out tena na niende kwa selection tool yangu na sasa kwa selection tool tunaweza control kwa ya gradient ziko visible na editable na ni change midpoint kwa hiyo gradient na ni kwa muda gani itakuwa kwenye display sasa nitarudi nyuma kwa fit na tutaona hiyo gradient ikichukua effect nadhani kwa mwendo mzuri naenda kutumia hizi alignment na transform controls ku add angle ambayo tunaitaka hapa inaweza kuwa kitu kama 30 degrees kitu kama hiyo na kwa kutumia selection tool naenda ku reposition hii ili iweze kufunika text yangu kwa njia ya kupendeza kilicho baki ni kuongeza baadhi ya animation kwa layers tofauti kwenye title nikirudi kwa title yetu ya kwanza unaweza ona text ikisonga tuna blur effect inayokuja na tuna hii animation kama rectangle inayosonga kwenye screen tunaweza pata matokeo kwa kutumia regular animation controls kwenye effect control panel au ku enable animation kwenye essential graphics panel hapo kwa mfano naweza enable animation kwa position na sasa mabadiliko ambayo ninafanya kwenye program monitor ita create keyframes ambazo zita animate position ya rectangle lakini nimeacha playhead yangu katikati ya clip inayomaanisha nimeongeza keyframe katikati ya clip Nikienda kwa effects control panel yangu naweza ona layer zote kwenye hii graphic zimeonyeshwa. Sasa kwa kuwa clip segments zimechaguliwa hapa kuna shape layer yangu na pia kuna keyframe niliyoongeza. Nienda kutoa hiyo keyframe ni position playhead yangu mwisho mwa clip na niwe na hiyo rectangle isonge chini kidogo. Na hapa kuna keyframe niliyoongeza. Naenda ku right click kwenye hii keyframe na niende kuchagua bezier kwa temporal interpolation. Kwa hivyo ni nzuri na laini. Nitasongeza playhead yangu nyuma niongeze keyframe nyingine nihakikishe imechaguliwa na ni reposition. Kwa hivyo sasa na animation nyororo. Na naweza apply effect sawa kwa text lakini kwa sasa naenda ku right click kwa mwanzo wa clip na nina apply default transition na mwisho. Na sasa nina hii fed up nzuri na gradient yangu ikisonga across water na fed out tena. Kwa vile nimefurahishwa na title, naweza save kila kitu kama motion graphics template. Kwa kuiselect na kwenda kwa graphics na export kama motion graphic template. Nitaipa hii jina nichague destination. Kumbuka unaweza tumia libraries kila wakati ku store hizi motion graphic templates. Nitaenda kwa local template folder na nita click okay. Sasa nikienda kwa browse tab ya essential graphics panel na nichague ili kuona local templates folder yangu. Naweza scroll down na hapo kuna surfing title motion graphics title yangu. Naweza pia search kwenye browser kwa template. Naweza drag hii kwenye sequence yangu kuiongeza kwa project yangu na ni modify title vile nataka.